Nuruddin Zanki. Ia adalah pahlawan Islam yang berhasil mengusir tentara salib dari tanah Suriah dan sebagian wilayah Palestina. Mungkin namanya tidak sepopuler Solahuddin Alayubi, tapi dialah yang membuka jalan bagi Solahuddin untuk membebaskan Yerusalem. Setelah menggantikan ayahnya sebagai penguasa Aleppo, Nuruddin berusaha sekuat tenaga menyatukan wilayah-wilayah Syam. Ia membebaskan Damaskus, Baalbek, Edessa, Harran dan Mosul. Setelah itu ia mengarahkan pasukannya menuju Palestina menghadapi pasukan salib. Ia juga menghadapi orang-orang salib di Mesir, dan kemudian memasukkan wilayah-wilayah tersebut di bawah kekuasaannya. Ia adalah seorang raja dan pemimpin yang zuhud, makanan yang dikonsumsinya tak lebih baik dari hidangan orang paling miskin pada zaman itu. Umat Islam lebih mengenal sosok Salahuddin Al-Ayubi, sebagai pemimpin tentara muslim dalam Perang Salib, padahal, di era Perang Salib II, Dunia Islam juga memiliki sosok pejuang dan pemimpin yang tak kalah hebatnya dibanding Salahuddin. Tokoh pembela agama itu dikenal dengan nama Nuruddin Zanki. Nuruddin merupakan seorang yang sangat berjasa dalam penyatuan negara-negara Muslim dan penakluk tentara salib dalam Perang Salib Kedua. Ujar Syekh Muhammad Said Mursi dalam bukunya yang berjudul Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Ia dikenal sebagai seorang tentara pejuang yang menguasai teknik berperang, hingga mampu memukul mundur pasukan tentara salib. Sejatinya, Nuruddin Mahmud Zanki memiliki nama lengkap, Al-Malik Al-Adil Nuruddin Abul Qasim Mahmud bin Imaduddin Zanki. Dalam darahnya mengalir ningrat dari dinasti Zanki yang menguasai Suriah pada 1146 Masehi hingga 1174 Masehi. Nama panggilannya adalah Abu Qasim dan ia dijuluki Nuruddin, Cahaya Agama, dan Raja Yang Adil, Tutur Syekh Said Mursi. Ayahnya bernama Imaduddin Zanki, penguasa Aleppo dan Mosul. Ketika ayahnya meninggal dunia, Nuruddin dan kakaknya, Saifuddin Ghazi I, membagi kerajaan Zanki tersebut menjadi dua, sementara Nuruddin menguasai Aleppo dan kakaknya menguasai Mosul, kedua kerajaan tersebut dipisahkan oleh Sungai Habur. Tak lama setelah menduduki tahta raja, Nuruddin memperluas wilayah kekuasaannya dan berhasil menaklukkan kerajaan Antiohia. Ia dan pasukannya merebut beberapa istana di bagian utara Suriah. Pasukan yang dipimpin Nuruddin juga berhasil mematahkan serangan Joselin II yang berupaya mencaplok kerajaan Edessa, salah satu daerah kekuasaan Nuruddin. Ia terpaksa harus mengusir seluruh populasi Kristen dari kota tersebut sebagai hukuman karena mereka bersekutu dan membantu pasukan Joselin II. Peristiwa itu terjadi pada Perang Salib I. Pada 1147 Masehi, Nuruddin menandatangani perjanjian bilateral dengan Gubernur Damaskus, Muinuddin Unur. Kebijakan itu dilakukannya untuk memperkuat hubungan dengan negeri tetangga di utara, agar dapat melawan musuh mereka di barat, sebagai bagian dari kerjasama, ia menikahi anak perempuan sang gubernur, setelah keduanya membangun aliansi, mereka menyerang kota Bosra dan Sarhan, kedua kota tersebut direbut oleh pengikut Muinuddin yang memberontak. Lantaran gagal merebut kerajaan Edesa pada Perang Salib I, kerajaan-kerajaan Kristen dari Barat mulai melancarkan misi militer lewat Perang Salib II, adalah Raja Prancis Louis VII, dan Raja Jerman Konrad III adalah tokoh yang memantik meletusnya Perang Salib II, mereka berambisi untuk kembali merebut wilayah yang telah ditaklukkan pasukan tentara muslim.
Namun, upaya mereka untuk menguasai wilayah Kristen di Suriah tak berjalan mulus. Pasukan tentara salib dihadapkan pada kekuatan militer tangguh yang dipimpin Nuruddin. Ambisi Raja Louis ke-7 dan Konrad ke-3 pun tak kesampaian, mereka gagal merebut Damaskus. Sama seperti Alip Arselan, Nuruddin Zanki juga dikenal sebagai seorang yang soleh dan zuhud. Ia memberi perhatian yang besar terhadap perkembangan agama Islam. Saat wafat pada tahun 569 Hijriah 1174 Masehi, Nuruddin telah membangun banyak masjid, madrasah, rumah sakit, dan rumah para musafir.